not a typical romance. I don't like plans. No matter she died to. Then you are shun the person. She is a person. This feeling can be long. I believe a passion of love is the standard for being fulfilled.犯什么错？没有啊。你这么怪，怎么会做错什么呢？吃完早餐，我送你去上班。你为什么会突然送我上班呢？你宿醉未醒，我怎么可能让你开车呢？对，那我可以叫代驾呀。代驾哪有我自己来的放心呀？怎么，你这么不喜欢我送你吗？不是不是，很喜欢，非常喜欢，就是有点受宠若惊。那我以后每天早上都送你上班，好不好？开不开心？开心呢、啊，当然开心。<笑>坐好了。哎。总，谢谢啊，谢谢。没想到孟总这么贤惠啊，居然送男朋友上班呢。田姐，田姐，田姐，田姐，你总算是来了。你们都到了，这环境可好了，兴奋的我们一宿都没睡着觉。哎，你这是送我上班吗？我难道没有把你送到公司吗？走。哎，什么情况啊？蕾蕾姐，你带饭了吗？要不要我给你热一下？不用了，你自己吃吧。等会儿我叫个排骨饭，小团喜欢吃。蕾蕾姐，最近齐朗怎么没来？有事儿吧？他也不是正式员工，也没必要天天来。嗯，好吧，那我吃饭去了。嗯。小孩是个骗子，啊，天天住五星级酒店还哭穷。这些天没来，该不会是要赖账吧？小团，今天不吃排骨饭了，妈妈带你吃大餐去。耶！嗯
去等妈妈，别乱跑，知道吗？知道了。你怎么来了？我要是再不来，恐怕你就要跑路了吧？亏我这么相信，根本就是个骗子！我骗你什么了？钱呀，我的五万块钱还给我。我们不是说好了吗？等我有了再给你啊！你天天住五星级酒店，搞什么季节限定下午茶、无边泳池做 SPA。行政酒廊生日趴，这哪一样不花钱啊？姐姐又不是没见过世面，还想骗我说你没钱，我可不上当。把钱还我，姐姐，这些呢都不需要钱。啊，那你就是个杀猪盘了。杀猪盘什么意思？哼，装，接着装。你在朋友圈晒这些高档场所，不就是为了建立你高富帅的人设吗？你们这些套路啊，我太清楚了，就是为了骗女人谈恋爱，接着说什么自己是靠投资挣的钱啊，然后呢就骗女人把钱拿出来，最后赔得血本无归。我是真的没骗你，我也不是什么杀猪盘，我的工作呢是酒店体验官，是酒店请我来工作，帮他们做评测和推销的。你少骗人了，什么酒店体验官？哦，那天。他给你送气球，难道也是酒店让你送的？姐姐，我得赚外快啊！啊，你看我今天吃好了，住好了，我一个月工资才四千块钱。我得空呢，我还得送点同城单子。真的假的？我真的没有必要骗你啊！对了，这个。新到的白松露，酒店着重让我推荐它，为的是什么呢？就是为了让你们这种有钱人呢知道，哎，到货了，可以来消费了，明白了吗？嗯。要不你尝尝？不要。你干嘛？不要。你尝尝。哎，我不吃。哎，我问你，这人怎么了？你。你去把浴巾拿来。凭什么？你不拿，你妈妈会感冒的。没事吧？啊？没事。谢谢。你们是不是找贝克坦合作了？这么快就得到消息了？我这边还有个新的消息，不过是个坏消息。什么？贝克已经选择了林志。你确定吗？嗯哼。哇，那这些老外太不厚道了。哎，逼着我们喝酒，我到现在胃都还上火呢。所以我们现在根本找不到一个更好的合作品牌。零点不能跟一般的品牌合作，这样会给零点减分的。一旦给零点贴上这么低端的标签，那以后肯定是寸步难行啊。所以我们要尽快找出一个可以解决的方案。你能不能笑一笑？啊。
，我的衣服好了吗？啊，呃，我送去洗了，马上就好。那个，我点的餐，先吃点暖的，垫垫肚子。谢谢。谁啊？你好，送餐。啊，进来吧。你好，启先生，这是我们特别为您准备的定制套餐，高端的食材配上创新的烹饪方式，希望您能满意。同时也期待您对本酒店的应季菜品进行评价。你这太客气了，这是我工作，应该的。祝您用餐愉快。怎么样？现在该相信我了吧？呃，你的工作还挺有福利的。哎，你在干嘛呀？你不许拍我！我工作呢，酒店送我的每一顿餐，我都要拍下来做测评的。那你拍实物就好。不许拍到我！我就带了个手。我平时的拍摄角度呢，太过于单一。那今天好不容易有幸跟美女共享午餐，那你就当帮我做个宣传。嗯，妈，你就让他拍吧，他得好好赚钱，才能好好还钱。<笑>这个小不点儿，懂得还不少啊。一会儿给你也拍两张，我又算了。你今天的这些食物可不适合拍亲子系列，小孩不喜欢吃这些。哟，你不是也吃的挺开心的吗？<笑>你儿子还挺有意思啊。嗯，那当然了，我们家小团呢是最活泼、最可爱又聪明的，对不对？妈啊，有人在呢，你注意点言行。哎，怎么啦？小小年纪就开始嫌弃你妈了，是不是啊？啊、嗯，是不是嫌弃我？啊，是不是嫌弃我？哼，坏蛋！哎，你换办公室这么重要的事情都不跟我说一声，你是怕我搬到你对门吗？这有什么好怕的？怎么影响女股东给你送咖啡了？哎，这咖啡可是被你全喝完了，你还吃醋呢？要不然这样。我从我办公室专门给你支个桌子，你随时过来办公，俗称插岗。我可没这么俗，也没这么有闲工夫。我纯粹是觉得那边的办公环境还不错，而且租金还挺实惠的。今天我带他们来，也就是随便看看，租不租还不一定呢。我觉得租吧，员工他们也挺喜欢的，而且这边确实比那边强太多了。如果资金够的话，就租起来。钱倒是够了，我最近拉了不少投资。把我爸那边的债也还了，还有点富裕。恭喜你，又迈上一个新台阶，从此以后就可以轻轻松松的赚钱了。以前辛辛苦苦赚的钱都用来还债了，现在就感觉像重生一样。以后每赚了一笔钱，都是我自己的喽。对呀、啊，这样快快乐乐的赚钱多好啊！租吧，也算给你。这么多年的一个奖励和安慰了。那，你的意思是我现在就给中介打电话？打，赶紧打，快！怎么样，好吃吗？马马虎虎。嗯，酒店嘛，毕竟不是专门做餐饮的，比不上那些米其林餐厅。那好不好吃，反正你也吃进去了。那我跟你说个正事儿啊，这个套餐呢，市场价是五千八百八十八，我呢就算给你凑个整，算你五千。你跟小团的两个人，就算吃了三千，就当我还你了啊。什么？不是你请我吃饭吗？我，你看把你吓的，逗你呢。我就是确认一下，我怎么会占你便宜呢？我跟小团既然敢吃，我们就敢认，三千是吧？行
，就给你画三千的章。那行，既然都已经花钱了，那就别浪费啊。你看还剩这么多呢，要不再吃点呗？不了，半吃七分饱。这不为了怕浪费，就把所有食物往肚子里塞，对身体和身材都不好。你怎么了啊，小团？啊，怎么起疹子了？小团，怎么怎么这么多疹子啊？啊，这是我那杯螺丝起子，里边有威士忌。你儿子是不是对酒精过敏？这我不知道呀、啊。那还等什么？赶紧送医院去啊！小团，小团，你去换衣服，你去换衣服啊！我先抱他下去。医生，医生，来，我孩子全身都是红疹，酒精过敏。好，来这到这边来。其他还有什么症状？他现在意识不是很清醒，还全身都是红疹，有没有大碍啊？家属先到外面等候，其他交给我们。医生，我孩子怎么样？没事吧？他是轻度的酒精中毒，过敏性皮疹。我们已经给他做了洗胃和推吐的处理。目前的这个酒精残留物已经没有了，输完这个液就好了。好，好，拿去输液处。谢谢医生。好，没事了，放心啊。没事，小团没事就好。我先去缴费。麻烦你照顾一下他。哦，你放心吧。小唐是吧？来，你最勇敢了，我们准备扎针了哦。你别怕啊。孩子怕疼，咬了他一口。啊，谢谢啊，没事儿。小唐，没事吧？就算害怕，你也不能养叔叔啊。没事吧？啊，没事。今天这个事儿我也有责任，对不起啊。没事儿，小团没事就好。也是今天这件事，我才发现小团对酒精这么敏感，我以后啊一定要更加注意才是。这也算因祸得福吧，你就别放在心上了。看你都满身汗，来，我给你擦擦。小团，再忍一下，啊，点滴掉完了，我们就可以回家了啊。不过妈妈粗心，让你受苦了。好了，没想到第一次进货就这么顺利。下次其实真的小心点，也不是每个人都像我这么好说话的。啊！你看，我的包，我的包被磨坏了，啊，伤成这种程度。我陪你吧。啊？过了我这个村可就没这个调了。
蒸发酱。如果此刻刚好在心里打了一座桥，请给我听。你这个鞋太碍眼了，先去买鞋。妈，你干嘛？看不出来吗？换鞋？还是说你就是喜欢我扛着你走？哎，别了别了别了，你尝尝。哎，我不吃。哎，我问你，这人怎么了？你看。哎呀！你儿子还挺有意思啊！那当然的，我们家小团呢是最活泼、最可爱又聪明的，对不对？啊，嗯啊，小孩啊，嗯、怎么办呢？我的小花，我一定要快速的成长起来。再等一下，啊，雪干完了，我们就可以回家了，啊！我妈妈粗心，帮你受苦了。这这世世界界多多么么热热闹，闹。你们怎么还不收拾啊？我请的那个搬家公司可是按时收费的，动作麻利的。田姐，嗯，资方撤资了。什么？所有资方都撤资了。这些是今天早上收到的，还有一些发了邮件。田姐，刚才林总那边来电话，说他们也要撤资。咱们刚打了那么漂亮的仗，我们都没说要提价呢。他们在流量那么好的时候说要撤资，脑子坏了吧？我也是刚把广告片剪完呀，那咱到底是放还是不放啊？先别着急，我去看看什么情况。哎，贾总，是这样的。我收到你的撤资合同了，可是新一季的产品推广已经上线了，这个时候终止恐怕……啊，不是不是，我不是这个意思，那总得应该有个原因吧？喂，陆总，不好意思，冒昧给你打电话。是这样的，我同事刚跟我说，你跟我们发了终止合作的协议了。我想问一下，您对我们之间的合作方式有什么不满意的地方吗？我们可以协商调整，要不这么着吧，您下午有时间吗？我请您吃个饭，咱们当面聊。陆总，我到了，等您来。那能不能耽误你几分钟时间，咱们聊一聊好吗？陆总，咱们合作这么长时间了，你这么突然的解除合同，我想知道是什么原因
。如果你有什么难处，可以直接跟我说，否则就这么单方面解除合同，可能会产生一些法律上的纠纷。我想咱们都不希望咱们之间的合作以这样的方式收场，对吧？我呀，实话跟你说吧，你呀得罪人了，梁洛飞。你说你这么一折腾。且不说梁洛飞之前拍过的那些视频、广告之类的，都算违约吧。就说他这个人，心也算彻底凉凉了。可是你要知道，他背后可是有人花大价钱、重金砸出来的网红。人能善罢甘休吗？我明白了。梁洛飞背后是庞大的经济利益体，人放出话来了，谁要是再跟你们拍视频合作，那就是跟他们作对。其实梁洛飞和夏央的事，我也很气愤，我也很敬佩你这种做法。但是你知道咱们这个行业，它有千丝万缕的关系。站在我的立场上，我也挺为难的。吴董，谢谢你告诉我这些。但既然是对的事情，不管有多少的阻碍。该做的依然会去做。这样吧，明天我把解约合同签好了发给您。希望未来我们还会有机会再合作。好，那孟总，再见。再见。袁总，我明明坐的时间也刚刚好，但为什么就是这么大的烟呢？要不然您换个牌子的油，我那有进口的橄榄油，要不您试试？为什么要用进口橄榄油？贵有贵的好处嘛，而且又有营养，还不容易发胖。你说的这些，只适于直接食用。一旦加热就不成立了，跟其他的油又有什么区别？是吗？这个我还真不知道啊。况且面食和教头都是发胖的东西，怕胖的人会来使用吗？增加了没有必要的成本，而且价格也增高了。小袁袁总接获贝壳合作的事情，您知道了。我知道了，这次我绝不阻拦他。文斌这小子，这次真的跟你杠上了。我明白，有竞争才有动力嘛。有时候我也应该换个角度去思考问题。哦。什么造型啊？来，还好啊，我精准的算出了你回家的时间，所以现在到了品尝美食的时间了。大致情况就是这样。现在撤资，就等于把拍视频抽空了呀。是的，我还没有仔细核算。之前有很多宣传跟广告都是电子做的，如果后期钱收不回来的话，可能还会负债。要不要我帮你找找上次绑架你的那帮人？我觉得他们跟这事儿绝对脱离不了干系。你有这些力气，不如来点实在的，帮我跟你公司园区的中介商量商量，能不能把我之前的定金追回来？他定什么？知道你还问。不过这次事件粉丝的引流量还不错，如果维系好的话，还有翻身的机会。他们越是这样封杀拍视频，越让我觉得我找对了方向。拍一般人不敢拍的，说一般人不敢说的
，这样排视频的存在才有意义。看着我干嘛呀？看你吃的可香了，我也想吃。啊，想吃的话自己再去煮一碗。不用算了，看着你吃已经很满足了。你吃的香，就是我当厨子最理想的画面了。你什么时候喜欢当厨子了？嗯，是在老袁总的潜移默化下养成的。你在他那儿学习吗？修炼了一段时间，所以正好验证一下我的手艺，怎么样？像不像米其林餐厅的感觉？如果这么长时间你就学到了这个，那你算是白去了。不过你对老袁总的评价还蛮高的。明智是袁叔一手创立的，这么长时间有这样的规模跟实力，绝对不是偶然。他的商业头脑和远瞻性，你但凡学那么一点点，都是受用终身的。袁叔能亲自点拨你，你也算是走捷径。袁叔，袁叔，袁叔，嚯、哦，叫的好亲切哦！这是派视频孟总该有的称呼吗？我怎么闻到一股酸味呢？他儿子是他儿子，我敬重他是另外一回事情，好吗？我明白你，不过无论何时何地，我的肩膀都在呢，免费的。我饿了，我还想吃，再给我来一碗，来双焦的，谢谢。可以，但有个前提。什么？得嘞，您候着。其实我也挺为难的，要不我先走了，改天再聊。何总，何总，你再考虑考虑。您这个受解除合约，我真的很。我知道，但是事情真的没有你想的这么严重。而刘总，如果你把话说的这么难听的话，那我也不妨跟你掰扯掰扯。单方面解除合同是会产生违约金的。那好，我让我的同事跟你公司的财务直接对接喂，甜甜，你什么时候回来啊？我还想再见见那几个投资方。你们不要着急，公司来人了。又谁啊？你们先帮我对付一下。夏央来了。我刚过来的时候，听冯帅他们说，派视频遇到了危机，是吗？都是因为帮我才连累到了你们。啊，不是，你不要这么想，你什么都没有做错。你知道吗？这些年我仿佛已经麻木了。我看任何事情、任何人，都不会有情绪，不想哭，也不想笑。我也不想见任何人，只想自己待着。有一次真的很可笑，他就为了打我，专门买了张机票跑来我的剧组，把我揍得遍体鳞伤。第二天戏也拍不了了。我本来都已经想好了，大不了跟他同归于尽。直到遇到你，才让我渐渐有了信心，有勇气跟他抗争。然而到了最后，我却差点做了逃兵。小杨，没有最初那个想要奋起反抗的你，这件事情我们也不会成功。你真的很勇敢。其实人在最难的时候，才是走上坡路的时候
，每一件事情都有两面性，即便是这件事情，它也会带给你成长。我相信未来的你，将会是个崭新的你。哎，我去了解了一下，我大学同学的大姨的女儿的表哥，他就在贝壳公司，我们可以想办法。这事不用再跟进了，十分钟以后叫所有人来会议室开会。我们有这层关系，不用啊！我。喂，浩天，刚刚小雨打电话来，说有一个客人在店里要订一大批花，可是小团昨天不小心喝了酒，所以酒精过敏，我得在家里照顾他呢。你能不能帮我去一趟？怎么这么不小心，还喝到酒了呀？嗯。已经去过医院了，没事，你放心吧。好，没事就好。那你照顾他吧，花店那边我去。都到齐了是吧？这几天大家为了寻找更合适的厂商合作，真的很辛苦。今天开这个会，我是想说，我要改变一下思路方向。之前。我们不是锁定了跟贝壳公司合作吗？但是后来被林志给截胡了，抢先签订了协议。但我觉得这未必是一件坏事。以贝壳公司为首的一些外籍厂商制作出来的红外线传感器，确实是行业内的顶尖技术，但是相应的成本会增高。如果零点吃下来，也是捉襟见肘，而且持续开发也会变得更吃紧。咱们工人们来说，林志确实比我们更适合跟贝壳合作。去开发出一些高端的智能化家居。我们这都还没认输呢，哎，你们怎么就打起退堂鼓了呀？这备课不行，咱就换一家公司。拥有国外顶尖技术的公司不止他们一家呀，对不对啊？啊？嗯，是要找，但不是在国外找，我们要找国产。冷总，我先声明一下啊。我不是看不起国货，只是在这个方面，国外比我们早涉猎很多年，有些技术层面的东西是国货很难以赶超的。但你有切实的研究过这一项技术的应用吗？有数据啊，是有数据。但你确定这项技术的数据有效吗？我们以贝克侠传感器为例啊，国内的红外线传感器一般寿命是在五到十年，而国外是十五年以上，这说明什么？呃，这说明贵有贵的道理。红外传感器大部分应该是应用在扫地机器人这一类的测距仪器上，怎么？你家的扫地机器人十五年不换啊？我明白了，现在的电子类产品几乎两年一革新，十五年以后机器人别说扫地了，就连上墙扒拉蜘蛛网都有可能。所以说，这多出来的五年意义不大，就变成无端增加的成本了，就完全没必要啊。嗯，对，说的道理。我说的不对吗？完全没问题啊！对比了国内外的数据和成本之后，很多增加项是毫无意义的。与其我们去做一个看起来功能很完善的商品，实际上有很多功能却是用不到的，不如去开发一个。评价人人都用得起、买得起的商品。天姐来了，小雨，客人呢？在里面。不好意思，让您久等了。孟小姐，你好。是你呀、啊？你今天来是准备买什么花呀？林志马上周年庆了。文斌让我来订一些合适的花装饰会场。他让你到这里来买花，也是想看看孟小姐的品味。毕竟孟小姐应该也比较了解文斌喜欢的风格。沈小姐把我想的太神通广大了，我又没有读心术，怎么会知道袁总喜欢什么花呢？不过我们这儿新推出了一些关于宴会的套餐系列。你可以看一下，我比较推荐这个繁花系列，很大气。好啊
，没问题。小野，哎，你去上面看一下《繁花》这个套餐系列的库存还有没有？我现在去看。我最近总是有一些心神不宁，觉得生活有被打扰到。沈小姐，我既没有读心术，也不是心理医生，你跟我聊，可能也帮不上你什么。谢谢，听单好了。嗯，可以。小野，嗯，沈小姐订了这么大一单，你去包一些百合和茉莉给她，这些花可以凝神，不会让人胡思乱想。再包一些薰衣草，放在卧室最好了，可以助眠。嗯，多包一点啊。哦，好，没问题。沈小姐，收到款以后，我们就为你准备花了。我还有事儿，我先走一步了。谢谢你的光顾，再见。这是订单，您确认一下。嗯、所以我决定调整开发方向，主要锁定呢这几类人：第一，趋于年轻化、总是搬家或者居无定所的人；第二呢，就是收入一般的普通家庭；第三，是年龄偏大一些，因为他们不善于使用一些复杂的程序，这更便利于他们。你说的这些人群加起来总数远大于消费高端商品的人群。妙啊！哎，让林志去做那些烧钱的高端产品，咱们就服务于老百姓，让每一个人都可以享受智能化便捷的温馨小家。对，哎，说说的好啊！所以接下来怎么做，大家应该很清楚了吧？清楚了，清楚了。我先去联系一下国内对应的设备生产厂商，先进行一轮对比，然后再拿给冷总挑选。好，我加入。还有我，那我就去做一些市场调查，收集用户需求，定位价格区间，数据越详细越好。但是我有一个要求，给我们加一周的鸡腿。好，那不行，哎，两个星期。等等，开发一般常规的商品，我觉得不是问题，但我们应该要构思一下如何开发我们的明星商品，去区隔一下市场。同意。成为我的过去，拙劣的复制。
的甜美和许。